투구개 드셔보신 적 있으신가요? 펄쩍펄쩍 뛰는 생물새우를 직접 사냥해서 구워먹고 다양한 각각류와 조개류를 직접 쪄서 먹어보는 태국 로컬 뷔페 생소한 요리부터 간장새우, 삼겹살구이 등 익숙한 맛까지 종류가 너무 많아서 시도조차 못해본 음식들도 수두룩합니다 같이 드시러 가보실까요? 벌써 와있어? 사람이 꽤 많은데? 차가 엄청나게 들어왔어 벌써 한국 사람은 우리밖에 없어 보이고 일단 외국인 자체가 우리밖에 없어 보여 어디서 먹지? 이렇게 수술 갖다 주세요 그릴이랑 샤브샤브 불판 같이 해서 세 군데 중에 가격이 제일 비싸긴 한데 음료수도 포함이라고 했거든요 요거는 젤리들 어 닭튀김도 있고 만두구이도 있고 닭봉도 있어 닭봉 맛있겠다 이거 요도, 요 홍합. 우리나라 빼고 홍합은 비싸 자연성 홍합값이 큰 것도 있네 소세지 종류랑 그 다음에 새우볶음 이게 오징어 알이라고? 와 특이한 요리들 많네 해산물 부페답다 오징어 알은 젓갈 소스에다가 찍어가지고 음. 오징어보다 훨씬 맛있다 어 새우장이랑 간장게장이랑 꼬막장 또 있어요 간장게장은 그냥 한국인데 태국에 간장새우가 웬 말이야? 간장새우랑 저기 양념새우도 하나 들어봐봐 이 나라 양념게장인가 그러니까 양념게장이랑 간장게장이 있어요 새우로 먹으라는 건가? 그치 이게 이 나라식 양념인 것 같은데 아 이거는 야채구이를 구워 먹을 수 있게 이렇게 제공을 하고 있고 어, 꼬치도 그릇에 한번 구워볼게요. 이렇게. 빨리, 빨리 돌리면 되겠지? 볼까? 음! 여기 해산물 봐봐. 미쳤는데? 오징어. 홍합도 엄청 크네, 사이즈가. 음, 새우도 있고요 가리비도 와 이게 집 베트남에서 제일 비싼 고동이야 흰다리새 우리나라 거랑 똑같이 생긴 우리 어차피 우리가 새우. 태국에서 수입하니까 이거는 민물새우 이게 집게가 달린 징거미새우 요거는 약간의 민물 향이 나더라고 오징어랑 쭈꾸미 아버지가. 이렇게 있습니다 쭈꾸미 쭈꾸미는 양념장에 좀탁 찍어가지고 매콤하게 엄청 맵게 해왔네 양념을 마늘 듬뿍 와안 매워 개도 있고 하 이거는 화석 아니야 포함인가 가격에 심지어 나는 처음 봐 어. 아니 저 투구개는 먹어 봤어야지 알지 삶아야 돼아저 골뱅이도 다 삶아서 가져가네 몰라 저기 삶아서 꺼내온 게 알이 가득 들어있고요 이게 산악주방인데 왜 이렇게 신선해? 얘는 삶아도 삶아도 빨갛게 안 변해서 어떻게 해야 될지 모르겠어 처음 먹는 거라 어나 이거 수국개가 어떤 맛인지 궁금한데? 생으로 처음 봐 나도 처음 봐 처음 먹어봐 나도 처음 봐 이렇게 끓고 있어요 안에 알인데? 알을 먹는 건가? 조금만 더 익히자 이거 뭔가 심상찮아 껍질을 벗겨서 안에 알을 파먹는 것 같거든요 껍질과 알이 이렇게 생겼어요 한번 먹어볼게요 오르무갈이랑 식감이 비슷하고 누린내? 라고 해야 되나? 그런 것도 조금 느껴지는데 기본적으로 게 맛이랑 비슷해요 심지어 여기 수족관이 있는데 이렇게 징거미 새우를 풀어 놓는데 여기서 사람들이 직접 잡아서 자기가 먹을 만큼 담아 가고 있어요 개 신기해 <웃음> 잡은 거를 바로 죽일 수 없으니까 이렇게 얼음물에 기절시켜서 가져가신대요 
해야 되겠지? 기절 했네다. 기절 안 했어 이거 살아 있어. 얘가 엄청 팔팔하네. 오, 오 얘는 아직 살아 있어. 많네. 쟤는 많아. 너무 많이 가져 온거 아니야? 물, 물, 물. 저기요. 그렇게 담으시면. 새우 그릴 하기는 엄청 좋고, 바삭바삭하게 잘 익혀. 음, 신선하니까 머리가 엄청 고소하다. 내장까지 굉장히 신선합니다. 새우가 엄청 맛있어. 새우랑 배가 엄청 맛있어. 요거는 샤브샤브 재료 같아요. 야채가 엄청 다양해요. 허브 종류와 버섯 종류, 그리고 계란, 뭐 브로콜리, 그 다음에 여기는 어묵 위주로 어묵살들. 조개구이도 해 먹을 수 있게 되어 있고, 새우, 구석고기들, 그리고 돼지고기, 소고기, 그 다음에 내장, 창자, 삼겹살까지 다 있어요. 대박이다. 여기 어, 생곱창이 있어요, 생곱창. 그릴에 한번 끼워볼까? 곱창은 좀 질겨가지고 바짝 구우니까 괜찮더라고요 바짝 구우니까 좀잘 씹히네 치즈 가리비도 구워 먹고요 삼겹살도 그릴에 한번 구워 볼게요 쫄게 두개 아. 오. 네, 네, 군함 하나 들고 왔어요 해산물 그릴 요리가 어, 질려갈 때쯤 이제 고기를 구워 볼게요 이렇게 구이판이 있고 그 밑으로 이렇게 샤브를 즐길 수 있는 팬이 있어요 요것도 생곱창이거든 어, 굉장히 매력 있는데 한쪽에는 그릴 한쪽은 숯기 구이판까지 주꾸미도 숯기로 혹은 그릴로 해산물은 일단 굉장히 신선해요 걱정했던 거에 비해 굉장히 신선합니다 야채를 좀 먹고 디저트 먹고 마무리를 해야 될것 같아요 후식으로 넘어가려는데 양념 불고기가 보여가지고 한번 들고 와봤어요 파파야의 수박에 냉장고에 있으니까 조금 더 신선한 느낌 드네요 과일 후식으로 마무리 하겠습니다 잘 먹었습니다 오늘 부패를 끝으로 치앙라이 태국 여행을 마치겠습니다 내일은 슬로우 보트를 타고 라오스로 넘어갈 예정입니다 그럼 태국 여행 여기서 마칠게요 감사합니다 방석을 샀습니다 그래서 페일 배에서 쓸 거고요 이거를 배 의자가 딱딱하다고 해서 미리 준비를 했습니다